første kapitel, side 7. Moskva, Rusland. Hengivenhed. Det var, hvad han så i de smukke, så modige øjne, der skinnede våde og mørkebrun. De så lige ind i hans, og hans mellemgulv snørrede sig sammen i afsky over ham selv. Han lod sin hånd stryge hen over det bløde, lange hår. Hvordan kunne nogen være så grusom? Og hvordan kunne han selv? Han mærkede den våde tunge mod sin kind, og den hede ånde mod sit ansigt. Den kælende klynken skar sig ubarmhjertigt ind i hans hjerne. Han ville ikke høre den. Han ville ikke. Så tog han det fint formede hoved mellem sine hænder og lod fingrene kærtegne ørerne og glide videre ned over halsen. Der var ingen vej udenom. Han var nødt til det. Det var alt, alt for sent at stå af nu. Den gyldne hund var det skønneste, han nogensinde havde set. Når den som nu lagde hovedet lidt på skrå og så uforstående på ham, mens halen svingede stille fra side til side som en fane, forbandede han den dag, han blev født, og alle de dage, der var gået siden. Det var en golden retriever. Det vidste han, for han havde læst alt, hvad der var ved at læse om hunde, og han havde set en i fjernsynet engang. Men aldrig, aldrig havde han troet, at han selv skulle komme til at holde om en og mærke det blide slik af venskab. Han nulrede ømt de varme ører og knugede så en sidste gang hunden ind til sit bryst. Det var et farvel. Han måtte fuldføre sin del af opgaven. Han havde allerede fået halvdelen af pengene. Jobbet blev fantastisk godt betalt. Men da han så seniorer, ville han have givet alt for at kunne vinde om. Bare hun havde været hans. Han havde selv haft flere hunde, men ingen så himmelsk og yndefuld. Da han havde spurgt, hvorfor det var nødvendigt med en så kostbar og sjælden hund, havde han bare fået besked på at holde kæft. Han var bare en lille brik og helt uden betydning. Er du klar? Det skrattede i walkie-talking. Ja, svarede han og lagde en hånd på den våde snude, mens han en sidste gang sikrede sig, at det store og tunge halsbånd sad ordentligt fast og at det var dækket af de lange hår. Så slog han kontakten til og konstaterede med vimmelse, at de oden på halsbåndet begyndte at lyse, som et djævelsk øje fyldt med ondskab. Hans Adams æble bevægede sig nervøst op og ned. Undskyld, senora. Undskyld. Natalia, gider du lige holde øje med bilen? Den må snart være her. Major Vladlin Soloshenko stod foran spejlet og bandt sit slips. To gravhunde vimsede omkring ham og snuste ivrigt til de blankpussede sko. Pjatnisa, Sobota, lad være med at savle på mine sko, ellers får I ballade. Han bukkede sig og klappede kærligt det lovende par. De var deres øjesten, deres et og alt. De var de børn, de aldrig havde fået. De var opkaldt efter de ugedage, de havde fået dem på. Raserene gravhunde var en luksus. Den ene var kommet på en fredag, ligesom Robinson Crusoe's indfødte ven, og den anden en lørdag. Bare rolig, det sidder lige, min ven. André stod i dørkarmen og betragtede ham med et skævt smil. Hans mange år i adjutant og nære personlige ven vidste, at slipset altid voldte ham problemer. André havde taget imod tilbuddet om at overnatte hos dem, fordi det var blevet så sent med arbejdet aftenen før. Regnen piskede tungt og vedvarende på ruden. Indimellem kom der et voldsomt vindstød, som fik dråberne til at eksplodere mod glasset med endnu større styrke, og som truede med at flå de forårslysegrønne blade af træerne over på den anden side af vejen. Hele Pasternak-komplekset lå hen som en grommeleret masse af melankoli i drivvåt beton. Indtil omvæltningen havde blokkene på Komsomolski Prospekt hed det Shatsinski-komplekset, men som så mange andre steder var der kommet nye og pletfri navne til. Felix de Shatsinski var manden, der grundlagde Tjekhagen, det der senere blev til NKVD, 
og endnu senere til de tre frygtede bogstaver KGB. Jern Felixes fortid og hans navn mindede folk om noget, de ikke havde lyst til at huske. Nej, de nye navne passede nok bedre til de nye tider, og nu boede de altså i komplekset, der var opkaldt efter manden, der havde fået Nobelprisen for Dr. Chivago. Hun havde læst bogen for længe siden, men hun var sådan set ligeglad. De kunne kalde det, hvad de ville. De boede godt og manglede intet. Det sørgede staten for. Men selv Boris Pasternak kunne ikke sætte kulør på de kedelige bygninger. De nye tider havde bragt så mange paradoxer med sig. Alt var så forvirret. Hun smilede. En underlig tanke. Hvad nu hvis folks navne heller ikke duede længere? Det gjorde de heldigvis. Der var ingen, der havde bedt hendes elskede mand om at skifte navn. Hun smilede igen. Paradoxalt, at hans forældre havde kaldt ham Vladlen efter Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Lige præcis ham, der er hele sit væsen, var en kæmpe modsætning til Lenin. Forældrene havde været så partitro, som man kunne blive faktisk fanatiske. Nu var de døde, ligesom deres forbillede. Intet varede evigt. Kun navnene blev tilbage, hvis de altså ikke blev lavet om. Det havde været møgvær i flere dage. Bare solen snart ville komme, så de kunne komme over i Gorky Park med hundene. Det var deres eget lille paradis, lige derovre på den anden side af floden. Og hundene nød at tumle med hinanden på græsset. Natalia Soloshenko var lige ved at synke hen bag de flimrende vandstrømme, da hun opdagede den sorte Volga. Vladlen, André, bilen er her. Selvom hans hjerte bankede, og den dårlige samvittighed bragte hans indre i oprør, håbede han, at den gyldne hund ville gøre, som den var trænet til. Hvis den ikke gjorde det, hvis opgaven slog fejl, så kunne det blive skæbnesvangert, både for ham selv og hans makker, der holdt udkig med kiggerten. Og et var helt sikkert. De ville ikke få resten af pengene. Worki Torgin skrættede igen, og han lyttede anspændt. Nu, lød den korte besked. Han åbnede døren og ledte hunden ud med et lille klap bagi. Dorsvedanje, min ven. Kvinden stod i døren. Nu fik hun et knus og sagde et eller andet til manden, der sænkede paraply ned over hovedet og skyndte sig ned af den korte flisegang. Chaufføren steg ud og åbnede døren. Godmorgen, major Soloshenko. Sikkert vejr. Godmorgen, ja... Nej, se der. Manden med paraplyen stoppede bredt op, da han så hunden komme mod dem i fuld firspring. Den stoppede op præcis ved den store busk på det lille firkantede stykke med græs, men da manden gik lidt i knæ og kaldte på den, kom den loverne og tillidsfuldt hen til ham. I guder, hvor ser du flot ud, min ven. Hvad laver du her helt alene? spurgte han og strøg den våde pels. Det var som om et gigantisk undertryk fik udløsning i alle bygningerne. Vindusglas besugede ind, og overalt splindredes det i hundredtusindvis af klirrende krystalfragmenter. Det øredøvende brag blev hængende i regnen. En vedvarende torden som om den enorme flodbølge af lyd panisk rullede rundt mellem blokkene og søgte efter en vej ud af betonlabyrinten. Den livløse kvindekrop lå som en klud inde i opgangen. Den grå facade var overstinket med røde plamager, og på fliserne var der kun rester af en sammenfiltret masse hår, kød, tøjstumper og blod, der blev fortyndet i den silende regn og trak væk som små lyserøde bække. Fire timer senere stod en mand af metroen på Smolenskaja-stationen. Han valgte at gå ind til Café Rioni i Abad-kvarteret, så han kunne samle sine tanker og koncentrere sig. Ti minutter senere banede han sig vej frem til barn. Det var frokosttid, og der var tæt pakket med mennesker i lokalet, der dampede af vådt overtøj. Han fik øje på ham i et hjørne nede for enden af barn. Diskret pressede han sig frem. Han kunne se den brede ryg i den brune læderjakke. Han greb om pistolen, men lod den blive i den dybe lomme. 
så løftede han frakkeskødet op mod mandens nakke og trykkede af en enkelt gang. Brudet nikkede voldsomt. Manden blev slynget ind over baren i samme sekund, som braget lød. Så gled han ned på gulvet. Det ene skrig udløste det næste som et ekko, der på få øjeblikke fik en lavine af kaos til at strømme gennem lokalet. Folk begyndte at styrte mod udgangen, og lige så ubemærket som han var kommet ind, blev manden nu omtrent trukket med menneskemængden ud på gaden. 